Welcome to Lille. Located in the very north of France, near the Belgian border, Lille is a thriving international crossroads with a unique personality. Lille has many charms. An annual flea market that's the largest in Europe, and a gorgeous old town that's a real mix of its French and Flemish roots. And all this history is reflected in a rich foodie scene with hearty traditional meals, great local craft beers, and iconic desserts. Join us as we explore the culinary delicacies of Lille. The place to kick off a visit of Lille is in the northern part of the city, in the old part of town, Le Vieux Lille. Here, Lille is really dans son jus, as the French say, as it was before the Industrial Revolution of the 1800s. People love to stroll along the cobblestone streets in the centuries-old neighborhood and marvel at the Flemish-style architecture, remnants of a time when Lille was a powerhouse in the textile industry and also a center for commerce. Foodies in Lille will have a blast as well. The Haute de France region that Lille is capital of was named Europe's new region of gastronomy in 2023. And the best place to sample the flavors of the city is in a typical Lille restaurant known as an estaminet. Let's go check it out. All right. François and Olivier, thank you so much for having us today in Au Vieux de la Vieille, which is a typical restaurant of Lille. It seems like most French cities have a typical restaurant. You have the Bouchon in Lyon, the Bouillon in Paris, and the Estaminé in Lille. What is an Estaminé? An Estaminé, c'est un restaurant typique du nord de la France et des Flandres, où on va retrouver une décoration qui est intemporelle, une décoration à l'ancienne qui ne bouge pas. On vient chercher dans un estaminé des, de, de, de la bonne cuisine, des bonnes frites, et puis, euh, et puis un moment de convivialité. So if estaminé has a Spanish sound to it, it's because Flanders was once part of Spain. But tell us about what we eat in an estaminé. What kind of dishes are there? Dans un estaminé, on a vraiment un plat euh, absolument typique qui est, euh, qui est la carbonade flamande. Et ça, c'est voilà, vraiment euh, euh, un plat qui est euh, fait de viande rouge, euh, viande de bœuf mijotée avec de la bière, euh, avec du pain d'épices. Et, euh, et donc, ça amène une saveur particulière qu'on qu ne retrouve que dans, que dans ce plat-là. And there's a link to the mines with this dish, the mines that were very important in northern France. À l'origine, la carbonade, elle était mijotée euh, euh, sur, euh, sur du charbon hein, dans les mines, puisqu'ils faisaient mijoter ça pour le repas du midi, euh, par exemple. Ça, c'est la première version. Il y a également une deuxième version qui dirait, en fait, que le, les petits morceaux de viande pourraient ressembler également au charbon. Another typical dish you've prepared for us is the cœur des Flandres, the heart of Flanders. What's in the dish? C'est une tarte avec de la chair à saucisse et de la compote de pomme. On est vraiment sur le plat de la grand-mère flamande, et c'est pour ça que ça nous tient à cœur de, de, de le faire ici et de l'avoir à la carte. It's sweet and salty at the same time. And so here at the Vieux de la Vieille, we have the carbonade flamande, the cœur des Flandres, and then of course the Welsh. The Welsh is the typical dish of Lille. Can you tell us what's in a Welsh? Traditionnellement, on va retrouver du pain mouillé à la bière, toasté, de la moutarde, du jambon, et on va y faire couler traditionnellement du cheddar qu'on a cuisiné préalablement avec de la bière et de la moutarde et de la sauce Worcester. Oh my gosh, so cheesy. So cheesy. So cheesy heaven. Nous, ici, on le fait de manière vraiment euh, typiquement régional, avec le maroil, qui est vraiment un fromage euh, qu'on retrouve beaucoup dans la région, euh, qui est fabriqué en tirage. Mais euh, voilà, c'est un, un, un plat typiquement gallois à l'origine. 
And how did it get to Lille? La version peut-être la plus plausible, c'est qu'après, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait les soldats anglais qui étaient sur nos côtes et ils ont ramené ce plat dans les tavernes locales et ce serait venu petit à petit à Lille, qui aujourd'hui est un plat incontournable de nos estaminets. François and Olivier, thank you so much for having us today au Vieux de la Vieille, where you can sample these hearty dishes, which can help you protect yourself from the elements in Lille, where it can be a little cold and rainy. Now, the best thing to wash all this down with is, of course, a beer, because Lille is in the heart of France's beer country. Bonjour. Henri Mott, thank you so much for having us in your brewery today. Uh, people tend to think about wine production in France, but it's a big beer producer as well, especially in the north of the country. What about the geography makes the beer so good here? Alors c'est important, en effet, dans le nord de la France, on a beaucoup de brasseurs, nous on est la plus vieille brasserie de Haute-France, et historiquement, alors la, la France est une, un pays de vin, mais on, on, historiquement, on brassait plutôt de la bière, on n'est pas de vigne ici, et donc comme l'eau n'était pas potable, on buvait de la bière à l'école, ou même les femmes enceintes buvaient de la bière parce que c'était une boisson qui était saine, puisque issue d'une ébullition, d'une fermentation, le houblon qui est antiseptique, et ça permet donc de conserver la bière dans le temps, et donc d'avoir quelque chose de propre à la consommation plutôt que l'eau qui va croupir et être, être polluée dans le temps. Belgium is also very famous for its beer and we're very close to the Belgian border. What kind of influence did that have on the beers here in northern France? Sûrement, sûrement, il y a beaucoup de styles du coup qu'on a récupéré nos amis belges et donc oui, il y avait beaucoup d'échanges frontaliers, on est vraiment juste à côté de la frontière et les Belges ont su beaucoup de choses à nous apporter en termes de bière. And the, the brewery where we are, the Motte Cordonnier, is a very old one. It's been around since 1650. Since 1750, in your family, 10 generations of brewmasters. Do you have beer in your blood? <laughs> <laughs> on, on dit souvent qu'on est tombé dedans quand on était petit. Euh, en effet, alors l'histoire de cette brasserie a eu des hauts et des bas. On s'est relancé avec nos parents oncles et tantes, donc la 9e et la 10e génération, il y a 4 ans, pour recréer ce que seraient les brasseries mode cordonnier du 21e siècle. Since then, your beer has had lots of success. Uh, we can find it in all sorts of bars in Lille. Uh, beer has always been popular in northern France, but what about the rest of the country? Would you say there's a beer revolution underway? Tout à fait. Alors, on parlait du vin, boisson la plus consommée en France. Ça y est, depuis deux ans, la bière est passée boisson préférée des Français. Alors, ce n'est toujours pas le cas en termes de, de volume consommé. Les Français, en moyenne, boivent beaucoup plus de vin que de bière, mais on continue à grandir. Le marché s'étend et aussi se tourne vers des petites brasseries artisanales telles que nous, avec des produits beaucoup plus vivants, donc non pasteurisés, non filtrés, qui vont avoir beaucoup plus de goût et d'intérêt à la dégustation. And now we get to taste some, don't we? Avec plaisir. <laughs> Super. Exactement. Cheers. Santé. 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 Cheers. 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 Merci beaucoup, Henri. Now, this thing, France, we have to remind you to drink with moderation. And here are some other fun facts to know about Lille. Cheers. Cheers. Located in the northern Hauts-de-France region, Lille is France's fourth largest city and just a two-hour drive from the capital. The first written trace of Lille dates back to 1066. At the time, it was called Isla because it was originally founded on an island on the river Deul. During the Middle Ages, Lille played a major role in the textile business, becoming a prominent center for the production of wool and clothes, and in later history, lace and linen. All this made Lille into a wealthy and highly coveted center for commerce. In turn, under Flemish, Burgundy, and Spanish rule, the city ultimately became French in 1667, during a conquest of the city by Louis XIV. The king's famous French military architect Vauban built a citadel in Lille, which is a UNESCO World Heritage Site, and one of several stunning sightseeing destinations that bring people to the city today. Another major draw is the annual flea market, La Grande Braderie de Lille, a two-day event that dates back to the 12th century. When in Lille, if you're lucky, you might hear Ch'ti, a dialect typical of northern France, featured in the 2008 film Bienvenue chez les Ch'tis, French cinema's biggest box office success. Young and vibrant thanks to a high concentration of universities, Lille is a must-visit destination for culture vultures and foodies alike.
that we've sampled local dishes and tasted Lille's iconic beer, it's time for dessert. If you've got a sweet tooth, Lille is the city for you as it's home to several delicious treats. In fact, the city hosted the 2023 edition of France's Dessert Championships. We're off now to Lille's top pastry shop where the desserts say a lot about the city's history. <laughs> Thierry Landron, bonjour. Hello, Jenny. You are the head of this beautiful Mère Pâtisserie. It's not only the oldest pastry shop in Lille, it's the oldest in Europe. Some would even say the oldest pastry shop in the world. Tell us about its history. Um, C'est évidemment une très très belle maison. Elle est née ici en 1607. Alors, on était plutôt apothicaire. Puis après, les choses, elles ont évidemment progressé. On a fait beaucoup, beaucoup de métiers. On a même été distillateur. Et puis aujourd'hui, on est surtout pâtissier, chocolatier, glacier, évidemment. On a un vrai grand salon de thé. So, what's the difference between a Belgian waffle and a Mert waffle, a waffle from Lille? Alors, alors les, 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 les gaufres de Bruxelles, tout le monde les connaît. Elles sont grosses. On met un topping dessus, de la chantilly, du chocolat, etc. Nous, pas du tout. Elles sont plutôt fines. Elles sont coupées, tranchées dans leur longueur et ensuite nappées à l'intérieur voilà, d'une farce, d'une crème. Chez nous, elles sont plutôt à la vanille, mais vous avez des tas de parfums, le spéculoos. Voilà, c est, c est donc, on, a, on est quand même dans le Nord, dans une tradition aussi de grands voyageurs avec nos ports. Donc, voilà, on va chercher ces épices-là à travers le monde. Et maintenant, un de vos chefs va nous montrer comment faire un Lille waffle. Bon, mais là, je suis très surpris. Alors, on divulgue évidemment jamais cette recette. Cette recette, elle est absolument secrète, mais... Allez, pour vous, on fera les, une petite exception. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> Allez, nous, on y va. <rire> Hello, Julien. Bonjour. Bonjour. So you're the waffle master here at the Pâtisserie Mère. You're not going to tell us all the secrets, but can you tell us the basics about how to make a waffle? Je vais vous montrer comment on fabrique une gaufre. La gaufre à la vanille de Madagascar de, de chez Mère. La première étape, c'est la pâte à gaufre. On va, on va travailler le beurre, le sucre et le sel. On va venir le mélanger, on va venir incorporer le, la farine et ensuite on incorporera nos liquides. Donc on a de l'eau, euh, on est sur des œufs plein air et la levure biologique. Il faut savoir que cette pâte est fabriquée la veille pour le lendemain. Une fois qu'on a obtenu une, une pâte, on va venir la diviser en petits pâtons et c'est ce qui va nous donner le format d'une gaufre. All right, I have a waffle iron at home and I always burn my waffles. What's the secret? How do you do it? Alors, il n'y a pas vraiment de secret. Euh, il faut juste un fer très très chaud. Que ce soit une cuisson saisie très rapide. Donc, on va prendre la pâte à gaufre. On va venir l'étirer sur l'empreinte de la gaufre. Mm -hmm. It's hot. <laughs> Et on va venir fermer le fer à gaufre. Ooh. Donc, elle chante. Il faut la laisser chanter. It's singing! That's incredible. On a un mélange de beurre, de sucre et de vanille de Madagascar. Mm. <laughs> wow. Wow. C'est très beau. Donc on peut passer à la dégustation. With Allez pleasure, yeah. Best part. Yeah. Ça vous plaît? Ah, c'est bon. bon. On n'a plus pas. On n'a plus pas. Il y, a, il y a le film. Pour enlever un petit peu la vapeur. Super. If I can do it, anybody can do it. Quoi, 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 quoi. Good job, Jimmy. Ça, c'est la partie la plus dure. Oui, j'avoue. You didn't get that gene. Yeah, that gene. My little lopsided. <laughs> he doesn't want them. <laughs> well, that wraps it up for this special French Connections in Lille. And a big thank you to our team, Louise Morer and Armel Co. What's your favorite city in France? Why don't you let us know and we'll try and make it the next stop on our culinary Tour de France. You can reach out on social media or tweet me at Flo Vilmino and we'll see you very soon for another episode of French Connections Plus. <laughs>